இன்றைய மருத்துவத் துறையில் உயிரியல் என்ற நிலையிலிருந்து மாறி உயிர் மருத்துவம் என்ற நிலைக்கு அதி உச்சத்தை அடைந்திருக்கிறது கிட்டத்தட்ட உடலில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளையுமே அடுத்தவருக்கு பொருத்த முடியும் மாற்ற முடியும் என்ற நிலைமையை கொண்டு வந்திருக்கிறது இரத்த தானம் கண் தானம் இதயம் கல்லீரல் கணையம் உட்பட அனைத்து உடலில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையுமே ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு பொருத்த முடியும் மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியும் என்ற உச்சநிலையை அடைந்திருக்கிறது இந்த நிலைமையில தான் சீனாவில் மருத்துவ குழு மனித உடல் ஒன்றுக்கு வேறு ஒருவருடைய தலையை எடுத்து பொருத்தி மாற்று அறுவை சிகிச்சை தலை மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்கிறார்கள் இந்த தலை மாற்று அறுவை சிகிச்சை குறித்த தகவலை வியன்னாவில் நடந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் இத்தாலி பேராசிரியர் செர்ஜியோ கானவேரோ வெளியிட்டிருக்கிறார் ஒருவருடைய தலையை அதிநவீன உபகரணங்களால் வெட்டி எடுத்து இன்னொருவரின் உடலில் பொருத்துவதுதான் இந்த மனித மாற்று தலை அறுவை சிகிச்சை கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு மணி நேரம் நடந்த இந்த அறுவை சிகிச்சை முடிவுல மனித தலையின் அனைத்து நரம்புகளையும் இரத்த குழாய்களையும் மற்றொரு உடலுடன் பொருத்தி இருக்கிறது இந்த மருத்துவ குழு இந்த வருட முடிவுக்குள்ள மூளை சாவு அடைந்த ஒருவருடைய உடலை அதாவது அவருடைய உடல் அனைத்து பாகங்களும் நன்றாக இயங்கி கொண்டிருக்கும் மூளை மட்டும் சாவு அடைந்திருக்கும் அவருடைய உடல்ல தலையை மட்டும் அகற்றிவிட்டு வேறு ஒருவர் நடக்க முடியாம அவருக்கு ஸ்பைனல் கார்டு அஃபெக்டா இருந்திருக்கலாம் வேறு ஏதாவது நோய்கள் இருந்திருக்கலாம் அவருடைய தலை நன்றாக இயங்கி கொண்டிருக்கும் தலை மட்டும்தான் அவருக்கு ஒர்க் ஆகும் அவருடைய தலையை எடுத்து இந்த மூளை சாவு அடைந்த மனிதனுடைய தலையில் பொருத்தி அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும் என்று இந்த மருத்துவ குழு அறிவித்திருக்கிறது ஆனா உலகத்தில் உள்ள பல முன்னணி மருத்துவ நிபுணர்கள் இது மரணத்தை விட மோசமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வன்மையா கண்டித்து அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த தலை மாற்று அறுவை சிகிச்சையில பல சிக்கல்கள் இருக்கிறது இந்த ஸ்பைனல் கார்டு அப்படின்ற ஒரு மிக முக்கியமான நரம்பு தான் உடம்பில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் ரத்தத்தையும் ஆக்சிஜனையும் கொண்டு சென்று சேர்க்கிறது ஒவ்வொரு ரத்த நாளங்களையும் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் பார்த்து பார்த்து இணைக்க வேண்டும் அதுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல சிக்கல் ஏற்பட்டாலும் அந்த இடம் முழுமையா பாதிப்படையும் குறிப்பா மூளைக்கு ஒரு ஐந்து வினாடிகள் ஆக்சிஜன் கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த மூளை முழுவதுமே படிப்படியாக செயலிழக்கும் நிலைமை கூட ஏற்படலாம் இதே மருத்துவ குழு இதுக்கு முன்னாடி எலி நாய் குரங்கு போன்ற விலங்குகளுக்கும் தலை மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் இரண்டு நாய்களுக்கு நடுவுல ஒரு தலையை வெட்டி இன்னொரு நாய்க்கு பொருத்தும் பொழுது தலையை வெட்டும் பொழுதே அந்த ஒரு நாய் இறந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் சார் தலையை வெட்டி எடுத்தாச்சுனாலே அந்த உடல் இறந்ததாகத்தானே இருக்கும் ஐந்து செகண்ட் ஐந்து வினாடிகள் ஆக்சிஜன் தலைக்கு மூளைக்கு செல்லவில்லை என்றால் அது எந்த விலங்காக இருந்தாலும் சரி மனிதனாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த இறந்ததாகத்தானே கருதப்படும் குரங்கை வைத்தும் இந்த தலை மாற்று அறுவை சிகிச்சை பரிசோதிக்கப்பட்டது ஆனா புதிய தலையுடன் அந்த குரங்கு எட்டு நாட்கள் மட்டுமே உயிர் வாழ்ந்தது புதிய தலையை அந்த உடல் ஏற்றுக்கொள்ளாததே காரணம் அதனால இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அந்த குரங்கு இறந்து விட்டதாக அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் இப்படியாக தலை மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு பலவிதமான எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் இதனால் நிறைய பேர் பயன்பெறுவர் மூளை சாவு அடைந்த ஒருவரின் ஆரோக்கியமான உடலை அவரது குடும்பத்தினர் தானமாக வழங்கும் பட்சத்துல முற்றிலும் உடல் சேதமடைஞ்சு நல்ல ஆரோக்கியமான தலையுடன் மூளை செயல்பாட்டுடன் கொண்ட இன்னொருவருக்கு அவரது சேதமடைஞ்ச உடல் மட்டும் நீக்கப்பட்டு இன்னொருவருடைய உடல் பொருத்தப்படும் என்று மருத்துவ குழு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இதனிடையே இந்த விவகாரம் மருத்துவ உலகில பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இறந்த மனிதனுக்கு நடத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த அறுவை சிகிச்சை வெற்றியா தோல்வியா அப்படின்றது தெரியாது ஆனா இது போன்ற அறுவை சிகிச்சை உயிரோடு இருக்கும் மனுஷனுக்கு செய்யும் போது பல நடைமுறை சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலைமை உருவாகும் என்றும் கூறுகிறார்கள் உலக அளவுல இன்று உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் வெற்றிகரமாக நடக்கும் அளவுக்கு இந்த மருத்துவ துறை முன்னேறி இருக்கிறது ஆனா உடல் உறுப்புகள் மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய மாற்று உறுப்பு வேணும் இல்லையா இந்த உடல் உறுப்பு சம்பந்தமாக இந்த உலகில் நடக்கும் மோசடிகளை வைத்துதான் த ரெட் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்காட் கார்னி அப்படின்றவர் ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார் நல்ல உடல் வளத்துடன் இருக்கும் நான் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு விலை போவேன் என்ற முதல் வரிகளில் தொடங்குகிறார் இந்த புத்தகத்தினுடைய ஆசிரியர் உலகம் முழுவதும் மனித உறுப்புகளின் களவு விற்பனை மோசடி குறிப்பா மூன்றாம் உலக நாடுகளில் வாழும் ஏழை மக்களை ஏமாற்றி அவர்களுடைய உடல் பாகத்தை திருடும் இதயம் இல்லாத பன்னாட்டு வியாபார நிறுவனங்கள் பற்றி விரிவாக பேசுகிறது த ரெட் மார்க்கெட் அப்படின்ற புத்தகம் இது உடல் உறுப்புகள் சார்ந்த ரத்தமும் தசையுமான கதை அப்படின்றதுனால இந்த புத்தகத்திற்கு சிவப்பு சந்தை த ரெட் மார்க்கெட் என்று பெயரிட்டிருக்கிறார் உலகம் முழுவதும் பல பணக்கார நாடுகளின் உடல் தேவைகள் அதாவது ரத்தம் முதல் எலும்பு வரை தசை கிட்னி இதயம் கண் பெண்ணினுடைய கருமுட்டை தலைமுடி வரை தேவைப்படும் அனைத்தையும் இந்த ஏழை நாடுகளிடம் குறிப்பாக ஏழை மக்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டு பல நாடுகளுக்கு விற்பனை செஞ்சு அதுல கொள்ளை லாபம் பார்க்கும் ஏஜென்ட்டுகள் அதை கண்டுகொள்ளாமல் விடும் அரசுகள் என சகல கருப்பு பக்கங்களைய
அவர்களே இதற்கு உடந்தையாக ஏஜென்ட்டுகளாக இருக்கிறார்கள் நாம் தான் கண்ணை மூடிக்கொண்டு வளர்ச்சி வளர்ச்சி என்கிறோம் ஆனா எது வளர்ச்சி என்று சரியாகத்தான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா முதலாளித்துவம் மனிதனிடத்தில் இருக்கும் உணர்ச்சிகள் உட்பட அனைத்தையும் ஒன்னொன்றாக பிடுங்கிக் கொண்டு பண்டமாக மாற்றிவிடும் என்று கார்ல் மார்க்ஸ் கூறிய வரிகள் தான் நினைவுக்கு வருகிறது நன்றி அன்பு உறவுகளே மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் நவீன அறிவியல் நமக்கு தருவது தில்லா திகிலா தொடர்கிறது இணைந்திருங்கள் அன்பு நண்பர்களை